ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಐ ಆಮ್ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಸೊ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂ ಟು ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮೇಜರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊತಿರೋ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಟೂ ಟೈಪ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಆ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಂಬಾರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕೆನ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಓಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನೀಗ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿ ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಝೀರೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೈನ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲೂ ಟೂಗೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಟೂಗೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಆಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಝೀರೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಏನಾಯ್ತು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತ್ರ
ಓಕೆ ನಾ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಒನ್ ಪೇಜ್ ಬೆಡಿಂದ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಆಲ್ಜಿ ಬ್ರಾಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜೀರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬರೀರಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಫೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಒನ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಬರೀರಿ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಏನು ಸಿ ಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಯಾವ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಝೀರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಟೂ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಝೀರೋ ಆಗೋಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎನಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕೆ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಊರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಯಾವುದು ಒಂದು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನ್ ಸರ್ ಆಗದ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಲ್ಲ ಇ ಪೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇ ಪೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇ ಪೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಏನು ಇ ಪೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಆಗ ಇ ಪೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬ
ನೋಡಿ ಈ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಇವು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಶಿಯಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತೀರಾ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಂಬರ್ ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲ ಇರೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗೆ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಟೂ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಲಾಗ್ ಟೂ ಲಾಗ್ ಟೂ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ತ್ರೀ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೋರ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮೀನ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂರು ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್